जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा अब इसको यहाँ रखें बिलीफ सिस्टम पर और अपनी पूरी चेन को अब देख लें बिलीफ सिस्टम से थॉट तो थॉट में कि मेरा हर कर्म एंड कर्म भी कहा थॉट लेवल पे मेरी हर थॉट वर्ड और एक्शन एनर्जी है जो मैं बाहर रेडिएट करती हूँ ये मेरा थॉट होना चाहिए अब काम करने के टाइम फिर से आप रिपीट करेंगे बड़ी बिलीफ सिस्टम है बिलीफ सिस्टम है जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा I write my own destiny. This is my operating so, system. मतलब thought भी करम है। हाँ, my every thought is करम। क्योंकि करम means क्या? करम means energy। लेकिन मैंने action में नहीं लाया ना अगर मैं अंदर गुस्से में आया, आपके बारे में कुछ सोच लिया। तो सोचा तो मेरे पास आ गया। Oh God, आपने तो डरा दिया मुझे। सोच, see, करम means energy जो मुझसे निकल बाहर जा रही है। and bhagya means energy जो बाहर से मेरे पास आ रही है। आप अभी जो thought मेरे लिए create करेंगे, जो thought आप create करेंगे, वो आपका कर्म, मेरा भाग्य। नहीं समझा मैं। आपने मेरे लिए कोई thought create की, मतलब तीर आपने छोड़ा। जी। तीर मिला मुझको। हाँ। Right? तो छोड़ने वाला कौन? आप। पाने वाला कौन? मैं। तो आपने छोड़ा वो तीर तो वो आपका कर्म वो तीर मुझे मिला एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो मेरा भाग्य है तो सारा दिन में हम जो तीर छोड़ रहे हैं वो हमारा कर्म है और जो तीर हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा भाग्य है ये इक्वेशन सारा दिन में वर्क कर यानी कि जो तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं मैंने कभी छोड़ा होगा हाँ वो तो है वो तो डेफिनेट फिर ये तो फियर आ जाएगा ना सिस्टर की मतलब सोचें भी नहीं करें भी नहीं डांटे भी नहीं गुस्सा भी नहीं करें तो करें तो क्या करें लेट्स से आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी और आपको ये पता है कि वो ही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है तो आप कैसा गिफ्ट देंगे फिर आप वो गिफ्ट देंगे � so, now I know that whatever I think is going to come back, so it doesn't mean that I don't have to think about it. It just means that I have to think about it. Because when I think about it, and it will be found two times, the fear that you will send, it will be found two times. One time to leave the time. Anger created, love created, love created, love created, love created, whatever created, the first time you get it, the time you get it, the time you get it, the time you get it. टू टाइम्स वो कैसे गुस्सा सपोज अच्छा करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एब्सोल्युटली तो इसलिए अब इट्स ओके अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है कॉन्फिडेंस आता है फियर होता है सी दो ही ऑप्शन है या तो हमें ये बात पता ना हो या हमें ये बात पता हो मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हूँ, ठीक है? बहुत सारी गलतियां हो रही हैं सारा दिन में, लेकिन एक है वो गलतियां, ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो will there not be a difference? बहुत फर्क है ना? Even अगर मेरा twenty percent भी कम हो गया, वो � 20% time to bach kahe na fir. To fear kaise? Chali fear ke jaga usko understanding karte hai. Understanding se protection hai. Understanding se meri protection ho gai. Law pata hi nahi tha. To fir to sirf blame game tha. Aapki wajay se ye. Ya reason hi nahi pata tha. Kyo mere saath aisa ho raha hai. Koi nahi mera to bhagwan hai na. Pir kyo? Even a simple thing like kyo mera sar bhaari lag raha hai. क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन ऐसा क्यों ऐसा हेवीनेस है वो हेवीनेस भी इसलिए थी हेवी एनर्जी भेजी हेवी एनर्जी वापस आई तो हेवीनेस है अच्छा इसलिए है तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर टुमारो गोइंग बी अ डिफरेंट डे फॉर मी अवेयरनेस तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा ध्यान रखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। So this is not fear, this is power। तो मतलब मोटी भाषा में जब बीमारी का पता चल गया है, कौन सी दवा से ठीक होगा, 
तो दवा लेना भी आसान हो गया और बीमारी का वो भी आ गया और दूसरी भी चीज है आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया हाँ देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं ये इतना पानी पियो इतना ये खाओ ये धूप लो ये लो सब पता होते हुए भी सब नॉलेज है सब कंप्लीट नॉलेज है फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं कुछ चीजें नहीं करते हैं लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं सही बात तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो तुम्हें कोई भी चीज नहीं करूंगी तो हेल्थ और खराब होगी तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर सिर्फ पता होने से पावर नहीं तो अब इस बिलीफ सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ कर रहा हूँ वो मेरा कर्म अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं अच्छा उनके लिए करते भी हैं लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है हम कैसे भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं अच्छा ये बात पता होने से कि थॉट वर्ड एक्शन ये तीन चीजें कर्म है इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है थॉट वर्ड एक्शन कर्म है तो हमने धीरे धीरे फिर अपने थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी फिर एटीट्यूड फीलिंग हैबिट पर्सनैलिटी डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगे जिसको हमने कहा डेस्टिनी अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा क्योंकि एक परमात्मा पे ब्लेम नहीं दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट जैसे आपने कहा मेरी गलती थी hmm. ना आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करें उसको दिखाएं कि आपने ये किया था जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत इजी होता है लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए ये छोटी छोटी बातें हैं ना जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती हैं बहुत बड़ी बातें होती हैं जो जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है जैसे कोई दो लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है क्यों बार बार धोखा क्यों बार बार रीजन नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो अगर और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था हमें सिर्फ ये मालूम होना काफी है मैंने किया था मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे साथ मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता हो ही नहीं सकता दिस इज This has to be मतलब, underlined in my life. मतलब ऐसे सिंपल भाषा में right. अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी तो उबल ही नहीं सकता वो ही नहीं सिंपल सॉलिड एज दैट इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी इसमें hmm. कोई बेनिफिट ऑफ डाउट इट्स एब्सोल्यूट सर्टिन देर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस इतना पक्का इसको फर्म बिलीफ इतना पक्का और इसको इतना फर्म बिलीफ कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है hmm. कि नहीं ये मैं एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे उसकी दो साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफी समय से उसको नॉलेज भी था कि जैसा कर्म वैसा लेकिन जब ये बात आई कि दो साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया टेक एट ऑल एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा तो जैसे ही उस बहन को कहा बहन आपको तो मालूम है ना मतलब अपने कार्मिक अकाउंट अपना कर्म शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेट मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं होगा कभी जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है यू नो दैट मच क्योंकि बात बहुत बड़ी है ना दर्द बहुत है दर्द बहुत है यस एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को 
एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल है मुश्किल है लेकिन मेरे लिए तो है मुश्किल है लेकिन सच है ना सच है सच को फेस करना सिस्टर मुश्किल भी है ना क्या करेंगे रियलिटी को जब फेस करते हैं तब ही फिर नेक्स्ट स्टेप ठीक उठाएंगे अब सपोज यही बात हो गई है जानते हुए भी दर्द होता है दर्द है वो अलग चीज़ है। मान लिया कि ये मेरा पास कार्मिक अकाउंट था इसलिए मैं दर्द मुझे हो रही है दर्द हो तो रही है दर्द हो तो रही है अब इतनी बड़ी बात जब आ गई मेरे जीवन में कि मेरे छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा बहुत बड़ी बात है दर्द बहुत है ऐसे समय पर कोई भी लॉजिक कोई भी बात कोई भी ज्ञान कोई हील नहीं कर सकता क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात हो सकती है इससे बड़ी बात नहीं आएगी कोई किसी के जीवन में ऐसे समय मैं तो पर... सुनने को भी तैयार नहीं था जब मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया था और भाई की डेथ हो गई थी ज्ञान तो सुनने को लेकर तो ये सब बातें सुनने को भी तैयार नहीं था जब अपने पास रखो तुम जानो तुम्हारा भगवान दूर हटो अब ये ये वाली जो बात है कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ विच मीन्स चोट लगी दवा लेके कोई आया था मैं दवा लगाने के लिए तैयार नहीं था दिस इज वेयर द रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना तो सोल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ छोटे बच्चे इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं ना बीमारी में ये वाली बात है तो इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा दर्द है लेकिन अब मेरा एक बच्चे ने शरीर छोड़ा है अगर अभी मेरे पास और पूरा परिवार है जिसकी जिम्मेवारी भी मेरी है मेरे अपने जीवन की भी जिम्मेवारी है और वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है उस आत्मा के प्रति मैं क्या थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो कार्मिक अकाउंट भी अभी भी चल रहा है ये सब चीजों को अब ठीक करने के लिए मुझे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही चाहिए वो ही कुछ हीलिंग करेगा अब ऐसे टाइम पर अगर मैं उसको ही रिजेक्ट कर दू भगवान ही बुरा भगवान ने मेरे साथ गलत किया मेरे को भगवान में कोई विश्वास नहीं ज्ञान मुझे सुनना नहीं तो एक कार्मिक अकाउंट तो भारी था लेकिन अब बाकी का क्या करेंगे बाकी में क्या करेंगे अब आप बाकियों का भी ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे आप खुद ही शायद डिप्रेशन में चले जाएं क्योंकि आप बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है तो एक कार्मिक अकाउंट से बाकी कार्मिक अकाउंट अभी और दिस इज हाउ वन विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट अगर हमने रियलिटी को भारी 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 होता जब बोझा फिर क्रैश हो जाएंगे हम क्योंकि रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया इसीलिए लॉ पता होना चाहिए और लॉ को हर समय सामने रखना होगा एंड एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम लेट द वर्स्ट कम बिफोर मी मुझे लॉ पता होना चाहिए ताकि उस वर्स्ट में भी सबसे बड़ी बात में भी बाहर तो निकलना है ना बाहर तो निकलना है ना मेरा उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट था तब ऐसा हुआ लेकिन नॉलेज होगी तो एटलीस्ट मैं अब कार्मिक अकाउंट तो ठीक क्रिएट करो नहीं तो वॉट इज इट नहीं तो ये जीवन भी फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा जो और बड़ा आएगा ना क्योंकि अभी और गलतियां कर दी इस प्रोसेस में सो लॉ हेल्प्स हेल्प्स अ लॉट एट एवरी स्टेप बट यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस लाइट ऑफ नॉलेज हमेशा ऐसे पकड़ के रखनी है ताकि कहीं भी हिलेंगे नहीं